చంద్రమూలి సార్ గారికి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు మరియు నాయకులకు ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రతి ఒక్కరి కూడా పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకున్న వరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ముఖ్యంగా కంగుంది పంచాయతీలో జరుగుతున్న సమస్యల గురించి ఎన్నో సార్లు మనం సారి దృష్టి తీసుకున్నాము ప్రతి సమస్యకు కూడా ఆయన స్పందించి రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ రోజు ఈ యొక్క మూడు గ్రామాల్లో జెండా వర్షం చేస్తూ మరియు ఈ ఈ మూడు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల పైన ఉన్నటువంటి సమస్యల పైన మీ యొక్క సమస్య ఏమి అని మళ్ళా వినోచకు వచ్చిన వస్తున్నారు మన సమస్యని కూడా మనం చెప్పాలి దానికి కూడా ప్రత్యేకం తెలుపుతున్నాము ఈ యొక్క సమ ఈ యొక్క సమావేశానికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించినా కూడా వారికి కూడా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా మనము కొంతమంది ఇక్కడ వస్తున్నారు లేని కొన్ని సమస్యలు పెట్టినారు ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నాం మీరు వచ్చిన దానికి మీకు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము ఒకటే ఒకటి చేయాల్సినది మీరు మమ్మల్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాన్ని ప్రశ్నించక ముందు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారికి మీ వారికి మీరు ప్రశ్నిస్తే ఆ గ్రామం ఎందుకు బాగుపడదు అనేది మీరు ఒకసారి మనం చేసుకోవాలని కూడా వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నాం అదేవిధంగా మీరు మమ్మల్ని చేసేవాళ్ళ వాళ్ళకి చేసి ఉంటే వాళ్ళకి అడిగింటే మీకు చేసేవాళ్ళు కదా మేము ఎందుకు చేయలేదని అడిగేదానికి వస్తే మమ్మల్ని అడగకుండా అది ఏ మాత్రం సమయం కాదని కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ముఖ్యంగా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ యొక్క పోగ్రామ్ గురించి నేను చాలా మాట్లాడుకోవడం లేదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ పోగ్రామ్ గురించి ముఖ్యంగా మండల కమిషనర్ గారు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతారు వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సంపులకి నమస్కారం ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా మన పార్టీ మన కార్యకర్తల ధైర్యం కోల్పోకుండా ధైర్యంగా ముందుకెళ్తాం ఇంకా రెండు మూడు నెలలే ఉంది మనం ఏం చేస్తాననే ముఖ్యం ఎవరు ఏ అడ్డు పడతారనేది మనకేం ముఖ్యం లేదు ఎవరు అడ్డం వస్తారనేది మనకు ముఖ్యం లేదు మనం చేయే ప్లాన్ మన మన ఎక్కడ చేరుకోవాలనుకున్నామో అది చేరాలంటే మనం ఓపిక పెట్టి ధైర్యంగా నీతిగా నిజాయితీగా పార్టీని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకా మూడు నెలల్లో మనకు వచ్చే కార్యక్రమాన్ని గట్టిగా విజయవర్ధం చేయాలని కోరుకుంటూ ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ నమస్తే అదేవిధంగా రంగన్న చాలా మంది మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నారు ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు వేదికను అలంకరించిన వైఎస్ఆర్ కుటుంబ పెద్దలకు అందరికీ నా నమస్కమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ మనకు అందరికీ తెలుసు ఉంది రాబోయేది మూడు మూడు నెలలే ఉంది దాదాపు వంట అయినట్లే ఉప్పు వేసి కేసు చూసేది ఒకటే బాకీ ఉప్పు వేసే సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసు జరిగిపోతుంది అది ఒకటే బాకీ మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసేది ఒకటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడిన మాటలేమి ఇప్పుడు రూలింగ్ లో ఉండేప్పుడు మీరు మాట్లాడే మాటలేమి మా గురించి మీరు అడిగేది ప్రశ్నలేమి అధికారంలో కూర్చుని ఉండ ఉండ అడుగువాయా అంటే 
ఓచిపోయే వాడిని లోపాలు ఎత్తి చూపించే వాళ్ళని మీరు ప్రశ్నిస్తారంటే ఎంత ఘోరంగా ఉంది ఎంత నేరంగా ఉంది ఎంత నీచంగా ఉంది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరైనా ఎక్కడికైనా పోవచ్చు వాళ్ళకి ఇచ్చిన అధికారమే అది మన ప్రజాస్వామ్యం దాన్ని అడ్డుకునే హక్కు ఎవరికి లేదు ఎక్కడైనా పోవచ్చు మనము నడిచే దారి ఇద్దరు ఇతరులు ఒక అభ్యంతరకరంగా లేకుండా పోతే అది న్యాయమైన పద్ధతి మనం నడిచేది ఒకరి అభ్యంతరం అయితే అది ప్రజాస్వామ్యానికి గోటలు పెట్టు అంటారు అది తెలుసుకోకుండా ఏదంటే అది అడ్డుపడుతు ఈ రోజు జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో రిజల్ట్ ఏమని తెలుసు మన నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా ముప్పై సంవత్సరాలు ఏలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి తెలుసు ఈ రోడ్లన్నీ మేము వేసిన రోడ్డు మీద మీరెందుకు పోతారంటే అని అమ్మా నీ సొంత దుడ్డు బ్యాంక్ నుంచి ఇస్తావా గవర్నమెంట్ దుడ్డు ఇస్తావా ఇదే చంద్ర సాక్షాత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారే చెప్తారు నా రోడ్ల మీద నడియద్దండా నేను ఇచ్చే నీళ్లు తాగద్దండా నా గాలి పీల్చొద్దండా ఎక్కడ ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి నలభై ఏండ్ల ఇండస్ట్రీ చాలా ఐఎస్ఐ ముద్ర మీది మీరు అంటా ఉండేది వేరే వాళ్ళు వేయాల ముద్ర మీకు మీరే వేసుకుంటే ముద్ర మీరు మీకు మీరు మా కాళ్ళకు మేము మొక్క అనేది కాదు మా కాళ్ళకు వేరే వాళ్ళు మొక్కల్లో నువ్వు పెద్ద తర ఉండవు నువ్వు అల్కా కాదు అట్లా అని అంటే అది న్యాయం నా కాళ్ళకు నేనే మొక్కునేది ఎక్కడ వచ్చిన పద్ధతి ఇది అంతా ఎంత దారుణంగా ఉంది ఈ రోజు పరిపాలన రాబోయే రోజుల్లో ఇదంతా ఒక్కతే అయితే ఎలక్షన్ లో మనము చిత్ర హింసలు పడి తప్ప ఈసారి లేని పోని హంగామాతో నందేళ్లలో చూపించిన ప్రయోగాన్ని ఇక్కడ ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు దాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాల అక్కడ కేసీఆర్ గారికి ఏం జరిగింది అదే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జరగబోతుంది దుట్లు వాళ్ళే ఓట్ల మంది ఓట్ల మంది ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఐదు వేల ఆరు వేల టార్గెట్ పెట్టినారు ఏం సమస్యలే అక్కడ కూడా ఈయన మన భాష కోట్లు కోట్లు డబ్బులు పంపించినారు తెలంగాణకి అక్కడ అంత మన డబ్బులు డబ్బుల మంది కోట్లు వాళ్ళది కేసీఆర్ జిందాబాద్ అయిపోయింది పని ఇప్పుడు ముఖం తీసుకోకుండా చూపించకుండా ఏడో రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మిజోరము నేను గెలిపిస్తుంది అంటవా అంటే అంటే నువ్వు డబ్బు పంపించిన వాడా నువ్వు ఆడికి పోలే పోకుండా నేను గెలిపిస్తుంది అంటే ఏమర్తుందో చూపి పంపిస్తుంది ఈడ పంపిస్తుంది ఈడ వాళ్ళు ఏం పంపిస్తే ఏం చేసుకోండి రే తీసి జాబ్ వేసుకొని ఓట్లు కేసీఆర్ కేసేసి నీ ముఖం మీద మట్టి పూసిరి ఏమయా ఏం పద్ధతి మీది ఈ పద్ధతే ఇక్కడ ఇప్పుడు కొట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎలక్షన్ లో ఆ సెన్పేట్ లోని పెద్దం మనమే డైరెక్ట్ గా చేసుకుంటాం అనేసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో జరుగుతూ ఉంది పంచాయతీ ఏమంటే పెద్దలంతా మసి పూసుకొని ముందే చెప్పినాం మనం రిజల్ట్ వస్తాంటే ఒకరికి ఒకరు కొట్టుకుంటారు వీళ్ళు తిట్టుకుంటారు అని ఈ రోజు కూర్చొని తిట్టుకుంటా ఉన్నారు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు రాబోయే పంచాయతీ ఎలక్షన్ లో ఆ పాపిస్టు అంతా సవాసం వద్దు ఓడిన గెలిచినా మనమే నిలుస్తాము అని ఈ రోజు చర్చ జరుగుతా ఉంది తెలంగాణలో దాన్ని చూసి మనవాళ్ళకు బుద్ధి వస్తా ఉంది ఈ ఏపీలో ఉదరాబా సీట్లలో మనమే చేసుకుంటాం ఓడిన గెలిచినా మనమే ఉంటాం మీ దరిద్రుని చేర్చుకోవద్దు అని వాణ్ణి కౌగులించుకునేది ఏమయ్యా ముప్పై సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశానికి తెలుగుదేశానికి ఓట్లేసిన ప్రజలు కుటుంబంలో ఎందుకు ఓటేసి రీడా కాంగ్రెస్ వద్దని ఓటేసిడి ఈ రోజు నువ్వు కాంగ్రెస్ ని కౌగులించుకొని కుటుంబంలో ఎట్లా ఓట్లు అడుగుతావు చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరికి ఓట్లు వేయాల నీకే వెళ్ళినా కాంగ్రెస్ కే వెళ్ళా ఇద్దరు ఒకటి అయిపోతేనే మా కుటుంబం జనాలు ఇంతవరకు కాంగ్రెస్ వద్దని కదా నీ తెలుగుదేశం పార్టీ కేసు నిన్ను చూసేయలే అది రామారావు పార్టీ విధి విధానాలు రామారావుది నీకు తెలీదు నువ్వు అప్పుడు కాంగ్రెస్ లో మినిస్టర్ గా ఉంటివి రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు నీకు దాని గురించి కష్ట దుస్తాలు తెలిసింటే తెలుగుదేశం పార్టీని ఇప్పుడు ఎత్తుకోపోయి ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ప్రయాణం చేసివో అక్కడికే తిరిగి డోర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయినావు కథం ఫినిష్ ఎక్కడ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినాడు కాంగ్రెస్ ఎండింగ్ ఫినిష్ అది ఇప్పుడు ఆయన చేసుకుంటా ఉండేది ఎలాంటే కాలచక్రం ఇది ఇక్కడ బిగిన్ అయినాడు ఈడు ఎండింగ్ అయినాడు నేరుగా కాంగ్రెస్ లో పై కలిసిపోయినాడు కింద భూమి కింద ఇది జరుగుతా ఉండే సమాచారం ఇప్పుడు కుటుంబ దినాలు ఏమంటారు ఇప్పుడు అప్పుడు మేము కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఓటేస్తే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ని కౌగులించుకుంటే మేము ఎట్లా వస్తే ఓటేస్తాము అట్లా అని చెప్పాం వాళ్ళ ప్రయత్నం అంతా ఒకటే డబ్బుతోనే ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాలి అనుకుంటా ఉన్నారు గానీ ముప్పై ఏళ్ళ అభివృద్ది మీద ఓటు అడగడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు ఏం జరిగింది కుప్పంలో కుప్పం పట్టణంలో ఏం జరుగుతా ఉంది కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతా ఉంది రైతులు ఏం కష్టపడతా ఉన్నారు కార్మికులు ఏం కష్టపడతా ఉన్నారు విద్యార్థులు ఏం కష్టపడతా ఉన్నారు వాళ్ళేనో లబ్ధి పొంది ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన పరిపాలనలో లబ్ధి పొంది ఉంటారే
నూరు రూపాయలు తీసుకుని అయితే టికెట్ ఇచ్చేది ఏం మీ టికెట్ వాల్యూ అంటే నీకు బుటుక్కని ప్రాణం పోతే రెండు లక్షలు వస్తుంది అదే మేము పోయినాం మేము కూడా ఇరవై ఐదు ఇండ్లు ఒకటి టౌన్ లో పోయినాం పోతే నిన్నదో వచ్చి ఇచ్చినారు నా స్లిప్ అంటే ఏం నా ఇది స్లిప్ అంటే మెంబర్షిప్ కాదు నాయన చంద్రబాబు ఆరోగ్య బీమా బీమా అట్లా అంటారు అని ఆ బీమా ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు చచ్చిపోతే నీకు దెబ్బ లంచ్ కూడా ఏమో తెలీదు నూరు రూపాయలు తీసుకుని అన్న కొడుకు రాని పొరతోనే వేస్తాను నేను చచ్చిపోవాలి రాని వాళ్ళకి తెలీదు సభ్యత్వ నమోదు కింద తీసుకో ఉన్నారు నూరు రూపాయలు ఇచ్చి నీకు తెలుగుదేశంలో సభ్యత్వం ఇస్తా ఉండాలి అంటా ఉండ ఆ సభ్యత్వం స్లిప్ ఏం చెప్తా ఉంది చంద్రన్న బీమాని వర్తింప చేస్తా ఉంది చంద్రన్న బీమా ఏం చెప్తుంది చనిపోతే రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్తుంది ఇదే అండి అన్యాయంగా ఉంది అక్రమంగా ఉంది వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నారు కుప్పంలో అందులో చంద్రమౌళి గారు వచ్చి అడుగు వేసిన తర్వాత అంత ఇంత రోడ్లు జరుగుతా ఉంది అంటే అంత ఇంత ఇండ్లు ఇస్తా ఉన్నారంటే అంత ఇంత పిలిచి బీసీ లోన్లు ఇస్తా ఉన్నారంటే ఎక్కడికే వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు చంద్రమౌళి గారు దీన్ని అడ్డుకోవాలంటే మనం కుప్పలు తెప్పలుగా ఇయ్యాలా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక విషయం చెప్తా ఐదు వేల బోర్లు శాంక్షన్ అయింది మోటార్లు బోర్ మోటార్లు రైతులకు ఇచ్చేదానికి కేవలం కుప్పం నియోజకవర్గానికి అదే విధంగా రెండు వేల ఏడు వందల ఇండ్లు శాంక్షన్ అయ్యింది కేవలం కుప్పం నియోజకవర్గానికి కారణం ఏమంటే చంద్రమౌళి గారు దూసుకుపోతున్నారు దీన్ని ఎట్లా అడ్డుకట్టం వేయాలా పిలిచి లోన్లు ఇచ్చాయి పిలిచి ఇండ్లు ఇచ్చాయి పిలిచి పంపు సెట్లు పోలు ఇచ్చాయి ఇది జరుగుతా ఉండేది వాస్తవం ఇది కుప్పం నియోజకవర్గానికి మాత్రమే ఇది హైదరాబాద్ విజయవాడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అధికారులు ఉన్నారు అన్న ఇట్లా జరుగుతా ఉందన్న ఈ రోజు రేపు ఆర్డర్ వచ్చేస్తా ఉంది పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు అంతా నా క్లాస్మెంట్ కూడా ఒకటి ఉన్నాడు ఆయన సి ఇప్పుడు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇది జరుగుతా ఉండేది కుప్పంలో కేవలం ఏమంటే వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రజల్లోకి దూసుకొని పోతా ఉంది దీన్ని అడ్డుకునే శక్తి ఎక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి చిక్కిందంతా ఎత్తుకొచ్చి ఇచ్చే ఇన్ని చేసి కూడా మళ్ళా డబ్బులు కూడా మనం పంచాలి అన్ని డబ్బులో ఏమో అది ఏమో కొట్ర కొట్ర అది కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే రోజుల్లో ఇంతవరకు చూసిన ఎలక్షన్ కంటే మనం పుణ్యంగా చూడబోతాం దమ్ముగా ధైర్యంగా మనం ముందుకు పోవాలా ఎలక్షన్ ఎదుర్కోవాలా తప్పకుండా వైఎస్ఆర్సీపీ ఈ స్థానాన్ని ఎమ్మెల్యే స్థానాన్ని గెలిపించి కుప్పము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కానుకగా పంపించాలా అప్పుడే వాళ్ళకంతా ఇంకా చాలా చెప్పవచ్చు కానీ ఎలక్షన్ మాత్రం కీలకంగా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎన్ని రకాలైనా దాడి మన మీద జరగవచ్చు రైడింగ్ కావచ్చు పోలీస్ స్కేల్ కావచ్చు అన్నిటికీ మా వంతు సహకారాన్ని మీకు అందిస్తాం భయపడవద్దు ఎక్కడ మనం భయపడిందంటే ఇక్కడ నుంచి మనం పక్కన తప్పుకునేది ఎమ్మెల్యే భయపడకుండా మనమే భయపడితే ఇంకా మా వెనకాల ఉండే కార్యకర్తలు భయపడి ఏమవుతారు కాబట్టి మనం ముందు ఉంటాము మీకేమన్నా కష్టం నష్టం ఉంటే సార్ ఉంటారు ఈ రోజు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తా ఉంది అంటే సార్ కోసమే వేస్తా ఉంది తప్ప ఇంకా తను అన్ని చూసి ఇంకోటి చూసి కాదు అయ్యో చంద్రబాబు గారు రిటైర్ కలెక్ట్ ఉన్నారు ఆయనకు అన్ని తెలుసు ఎక్కడి వరకు పోతా ఉంది కేసులో ఢిల్లీ ఢిల్లీ వరకు పోతా కూడా భయపడలే హైదరాబాద్ వరకు పోయిలే వాళ్ళకి తెలుసు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం జంకుతా ఉంది వైఎస్ఆర్ సిపి కేడ్రం మీద చేయి పెట్టేదానికి కేడ్రం మీద ఆలోచించేసేదానికి ఆలోచించేస్తా ఉన్నారు అది కేవలం చంద్రమౌళి గారి ఇక్కడ ఉండే ఇంపార్టెన్స్ వల్లనే ఆ విధంగా జరుగుతా ఉంది అని చెప్పి ఇది గుర్తు చేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒక్క శాతానికి వెయ్యి శాతం వైఎస్ఆర్ సిపి రూలింగ్ వస్తుంది దాంట్లో భయపడాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ మనం పరిపాటిస్తే మనం ఒకటే సమాధానం బిడ్డ తీసుకుంటాం దమ్ముగా ధైర్యంగా మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది నువ్వు కాదు భయపడిచ్చేది మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది మీ కథ మేము చూస్తామని చెప్పి ధైర్యంగా మాట్లాడండి మీరు అప్పుడు కొంచెం ఎన్నికి తగ్గుతారు పరిగెత్తే వాళ్ళని తమ్ము తగ్గుతానే ఉంటారు ఒకసారి మనం ఎదురు తిరిగితమంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని రాబోయే రోజుల్లో ఎలక్షన్ ని ముందుకు నడిపించి వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ యొక్క విధి విధానాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యాత్ర తొమ్మిది పది తేదీల్లో ముగుస్తుంది ఐదు ఆరు ఏడు తేదీల్లో మనం ఆయనకు సంఘీభావంగా పాదయాత్రలు చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని పెద్దలు చంద్రమౌళి గారు నిర్ణయించే అంతే కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు కాబట్టి అది ఆ ఐదు ఆరు ఏడు తేదీల్లో జరగబోయే కార్యక్రమాలకు అందరూ సమాయత్తమై అందరూ దాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసు